Hey guys! So, welcome back to my channel. For today's video, gagawa na naman po ako ng panibagong makeup tutorial. Wait lang nga, ayusin na natin yung ating mga setup, mga lighting, and we're ready. So, nakita ko ngayon sa Facebook and also sa Instagram, and syempre ito rin sa YouTube. Maraming gumagawa ng foxy makeup. So, ang foxy makeup is yun yung parang banat yung kanilang uh, bandang sa mata. So, parang mali-lift up yung eyes mo. I think nag-start siya kay Gigi Hadid or kay Bella Hadid. Yung mga ganong makeup. Bago ang aking hairstyle today, uh, ginipit siya ni Mel. Actually, yan. Namili ako ng picture. So, yan. Ginawa niya sa hair ko. Kasi nga, hindi ako makapagpagupit. So, parang nasanay na talaga ako ng short hair. So, anyways, Let's start. Then, marami pa lang natatang sa inyo kanilang camera na gamit ko. This is the Canon EOS Rebel T3. Kasi ang ganda ng quality. So, thank you. Okay, so bago muna yan, mag-start na tayo sa ating face. Ang gagawin ko lang is mahawiin ko lang yung aking hair. Shout out sa mga lagi nakapambahay pag nagbibideo. This is my very comfortable na pambahay talaga. Kaya ito yung sinuot na. Sinuot ko today. Anyway, so mag-start na tayo sa primer. Ang gamitin kong primer today is, syempre, ang Lux Organics by um, Miss Anne Klutz. Ito yung kanyang collaboration. Super fave ever. So, mag spray lang ako sa aking face. Ang bango pa niya. Grabe. Alam niyo yung alam niyo yung feeling na pag nag-spray kayo sa face niya. Tapos makikita niyo agad yung effect, mapaprighten up niya agad yung face niya. Meron ako electric fan dito, so patatiin ko muna siya. Sana maglagay ng tape, facelift tape ba yung tawag doon. Pero gusto ko, dad, gusto ko lang siya maging uh, more on makeup lang yung gagawin natin today. So, I think my primer is now dried up. Ang gagawin ko na lang is mag-browse up muna ako. Ang gagamitin ko is yung aking new favorite as of the moment. Ito yung from um, The Beauty Soapery, yung kanilang brown natural. This is in the clear one. So, uh, gumawa ako ng video about this one. So, kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko na lang dito sa i button or sa description below. So, babalik ako kayo once na nakapaglagay na ako ng brow soap. Ayan, meron na po ako ang brow soap. So, medyo naging bougie brows or model brows na yung ating kilay. Punta naman tayo ngayon sa foundation. So, ang gagamitin ko is itong Squad You Can Face It Foundation. So, ganyan kanya it's Siura. This is in the shade Light Beige. Tapos, apply ko lang siya sa aking skin. shade is medyo glow siya sa neck shade ko. Or, yeah, sa neck, sa neck area ko. So, hindi siya masyadong nalalayo. Tama lang yung um, kulay niya for my skin tone. Hindi yung kalimutan yung inyong ears kung nag a ng foundation kasi part din ng face niya yan. Okay, so I think I'm done with my face. Napupunta naman tayo ngayon sa concealer. So for the concealer, gagamitin ko itong Fashion 21 na uh, concealer. Ang gagawin nyo, pag maglalaki kayo ng concealer, itataas nyo ng ganun. Para dito pa lang is makikita nyo malilift nyo na yung eyes natin. Quick tip para sa inyo. And then, I'm gonna use my same brush. So pinamblend ko ng foundation kanina. Gusto ko kasi itong brush na to dahil super dense niya. And then, pag binilend nyo yung foundation or yung concealer, talagang yung finish niya is parang airbrush effect. That's why I'm loving this brush. Yung brand niya is Saline. So, if you guys are looking for a very affordable and good quality of makeup brushes, check out Miss Fashion Stuff. Lagi ko siya sinasabi dito sa mga video ko kasi super ganda talaga ng quality ng mga brushes nila. Hindi masyado na brighten up yung eyes ko, pero na-cover naman niya yung, alam niyo na, yung pigments. Yung mga emerald-emerald na cheese sa aking face. Hindi niya na-brighten up dahil hindi light concealer yung ginamit ko. Parang close lang din siya sa natural skin tone ko. 
Okay, so now magsaset na ako ng aking center of my face. Gagamitin ko yung Fashion 21 na loose powder. This is in number 04. So, medyo light siya for my skin tones. Okay lang naman yan kasi nga, magsaset ko yung aking center of my face para ma-highlight din siya. Wala ko na aking crusty, iwi, dirty, the beauty sponge. Tignan nyo naman. Pero wala tayong magagawa. It's quarantine. So, kailangan quarantine din ang pag-related char. Dito pa lang, iset nyo na yung um, powder na pataas. Yung magli-lift yung eyes nyo. Actually, ginawa ko na siya dati. Pero hindi ko alam na mauuso siya. As in, like magte-trending yung Foxy Eye. Kinemero. Kaya medyo alam ko na yung paggawa at medyo easy na siya sa akin. Kung makikita niya, sineset ko na yung chin area. So may cupid's bow. Tapos yun dito sa may cheekbones, kailangan medyo i-high point, point, point. I-high point yun siya hanggang doon. Kasi nga, yung face natin mukhang batak. Dapat siya naka-lift eh. Tapa. Marami rin nagre-request na gumawa ako ng foxy eye makeup. So, eto na yon See that? Yan lang. Now, let's get moving on to the darker foundation. So, powder foundation. So, eto yung um, crease press powder. Ang shade niya is yung love story. So, ang kulay nito is medyo tan. Ayan, medyo dark siya for my skin tone. Kaya ito yung gagamitin ko to set our face. Wala ko ng amount. Gagamitin ko yun yung kanyang brush. Tapos, siset ko lang yung outer part ng aking face. So, parang ito yung magsisilbing ang bronzer. Okay, maglalagay ng powder hanggang dito ha. Outer part lang tayo. Okay, so once na naset nyo na siya, kukuha lang tayo ng malinis na brush. Then ibabrush natin yung mga loose powder. set nyo na siya. So, yung face natin is now matte. So, bago akong magpunta sa eyes, sa brows, magko-contour muna ako ng aking face. So, na-miss ko na siyang gamitin. This one is from um, EB Advance. Ito yung kanilang contour na shade and light palette. Inaalik ka ba po siya? Kukunin ko lang yung shade na ite. Tapos, magko-contour na ako. Katulad yung ginawa ko kanina, yun ay parang bronzer lang. Ito naman is yun talaga contour 101. Since manapat yung look ko, contour na lang yung badge. Siyempre, isasama din natin yung ating ilong. Dahil pag walang contour ang ilong, flat ang ating face. Kung nagko-contour ako ng ilong, nakikita nyo lagi kong kinoconnect yung shadow dito sa may ilalim ng kilay ko. Para alam nyo na hanggang doon yung Shadow. And darker. Tapos, nalagay ko sa ilalim. Yan. Okay. Now, pagdating naman sa eyes, mag start muna tayo sa light color. So, ang gagamitin kong palette is from Delancey. This is the Flamboyance 
Fire Palette. Available to kay Ate May Roque. So, if you want to check it out or purchase, check nyo lang siya. Kunin kong shade is itong shade na Brule. It's a light brown or dark brown siya. Pero, ang gagawin kong trick dito or yung technique is meron na akong pattern doon. Hanggang doon lang yung paglalagay ko ng eyeshadow. Hindi ako lalagpas dito. Dapat talaga angat. Kung makikita nyo, very minimal lang yung kinuha kong brown na eyeshadow. Super soft lang. So, kung marami kayong nakuha, you can tap off all the excess. See? Parang yung eyes ko nakalift na nagaroon. And nakatulong din naman yung brow soap kasi parang nabrush niya yung mga hair ko pataas. Pwede rin kayong mag-stick na lang sa eyeshadow or sa black eyeliner dito na parang pataas din siya. Pero kasi ako gusto ko magkaroon ng parang gusto ko mapakita sa inyo kung paano ba gumawa ng foxy eye makeup pag merong base shadow or yeah, eyeshadow na for the crease area. I think I'm done with my first eyeshadow. Okay, so after nyan, kukunin nyo naman yung isang pencil na ganito. Parang pencil brush. Then, shade, same shade din kung ano yung ginagay natin dun sa ating um, crease area. Na, bubuo na kayo ng panibagong parang eyeliner. Pero, i-smoke natin yung brown eyeshadow. Pataas. Mamaya na tayo gagamit ng darker shade. Hindi pa tayong eyes nyo, pwede kang gumamit ng double eye tape. Pero ako, yun ang balak-balak ko kanina. Kaya lang, nag-start na ako. Hindi ko na siya nalagay. So, ayan. Kung makikita nyo, meron akong eyeshadow. Dito sa may ibabaw ng mata ko. Now, this is the very tricky part. Yung mahirap talagang pantayin ever. Black eyeshadow. So, same palette. Pukunin ko yung black out. Ayan, gagamit ako ng manipis na brush. Actually, this is for the brows, pero dead mo sa Japan. Kasi ito yung pinaka-fine brush na meron ako dito. Although na I have one, pero mas madali siyang gamitin. Now, ganyan. Tapos, i-extend nyo lang siya pataas. Again, kung nasan yung yung parang susundan yung line. Pasensya na ako medyo matak-tak ako ngayon kasi gusto talagang i-detalye sa inyo lahat kung paano gawin ng foxy eyes. Para lang hindi kayong gumagawa ng eyeliner. Pero eyeshadow ang dami. See? That's what I'm talking about. Ayan, kung makikita nyo yung eyes ko parang nabatak niya pataas, diba? Ngayon, kung may mga sablay-sablay kayo dyan, ninisin nyo na lang siya ng concealer or powder. Tapos, ngayon, i-smoke out niya lang yung black na eyeshadow. I-smoke out niya lang yung black na eyeshadow na ginamit nyo. Pwede kayo magpalit ng ibang brush. Yung mas fluffy. So, magpapalit ako para mapakita ko sa inyo kung paano mag-perform yung fluffy brush. Diba? Ang ganda. As in, ibang-iba talaga yung itsura pag yung eyes mo is nalilif. Okay. So, after nyan, we're done na sa black eyeshadow. Kung naman tayo ng dark brown ay kukunin kong shade is itong Rhea. This one. Ngayon, kupala ko ng shade na yun. Tapos, ipapak ko lang siya dun sa black. And then, dito sa may crease area, pwede nyo siya i-blend pa pa ganun. Or, bahala kayo kung gusto nyo maglagay ng crease. Parang nalilips. Yun yung eyes ko. Yun, 
After nyo dyan, maglalagay na tayo ngayon ng konting dark shadow dito sa may crease area. Para na mamabuhay ng konti yung mata natin. Kasi medyo nag-focus lang tayo sa eyeliner or sa pag-lift. Kinemerote ng ating eyes. Unikong shade is yung Gruel. Katulad ang ginamit. Actually, three shadow lang yung gaginagagamitin natin. Tapos, i-apply ko na siya dito sa my crease area. Down to my bridge of my nose. Para pag ganun yung style. At parang eh, batak. So kung makikita nyo, medyo nag-lift na yung aking face. Para kung merong tape dito. Na nakaganan. Kasi tinan mo yung diferensya ha. Pag nilift kong ganun, oh, diba? Parang hatak pa rin siya. Brawl ulit. Same shade. Nalagay tayong eyeshadow sa may ilalim ng mata. Ang trick naman dito is coconut mo siya dun sa eyeliner. Pataas. Okay? At hindi tayo maglalagay ng eyeshadow hanggang dito. Namumula yung eyes ko. I don't know why. Switch tayo ulit ng brush, katulad ng ginamit natin kanina, dun sa may, ano, kasi gagamit tayo ng black eyeshadow. Punin nyo ulit si black out. Lagay nyo yung eyeshadow sa ilalim. I-define nyo na lang siya. Betcho by Galliway nyo siya i-define. Now, dito naman sa ating eyeshadow na wala na siyang laman or walang kulay, ko siya ng Jacks or I think Chase. Medyo shining, shimmering, splendid to. Dito sa may inner po corner ng aking eyes, then half lang, since meron kasi tayong shadow dito. Huwag nyo kalimutan yung sama yung inner corner. I'm done, nasa eyes. Na Malalagyan na tayo ng eyeliner, so may inner corner ng eyes natin para mas medyo cat eye yung itsura. Paggawa ng cat eye or yung tail dun sa may inner part ng eyes, kailangan nyo ng matindi-tinding, super pigmented na black eyeliner. So, ang gagamitin ko ay sa itong Maybelline Line Tattoo na high impact liner. Super ganda ng coverage nito. Din ako ng tail dito sa may eyeshadow Lagyan nyo rin yung ilalim, ng, yung, yung inner part ng eyes nyo, yung eyeliner dun sa ilalim. Time to clean our kilay. Kukunin ko yung concealer from Snowy. This is the Concealing Me Softly. And then, kung wala ko ng konting amount ng concealer, tapos babrush ko siya dito sa back of my hand para dito na lang ako kukuha-kuha. Tapos, detefine na natin yung ating brows. Since naglagay ako ng brow, so, ang ginawa ko is 
pinatungan ko yung hair na nag-flat. Check nyo kung pantay na yung kilay nyo. And I think, okay na yung aking brows. Okay, so ayan yung itsura ng aking kilay. Kung makikita nyo naman, medyo na lift niya talaga yung aking eyes. Meron akong tail dito na medyo mababa ang ginawa ko. Kinover ko na lang siya using my full coverage concealer. Okay, now for my pangkilay. FS. Post na ako nito, dati pa, na gustong gusto ko yung kulay ng coffee arabica. Dahil super ganda at perfect ng pagka dark brown. And ang gagawin ko lang, magdodraw ako ng panibagong kilay. Tapos, shade ko na lang yung mga black spot. Yan. So, if you guys are looking for a very sabog na pang kilay, FS Cosmetics na single eye shadow in Comfy Arabica. The blush ni Kara in 03, yung kanilang fruit series. Apply lang natin siya sa mga yun. Since mataas ka yung ating eyes, ito ko siya apply Ating highlight is from Afra Cosmetics, Nikki Tutorial in Glow Goals. Now, para naman makomplete ang ating look, kung dun sa lashes na gagamitin natin, gagamitin ko yung EB Advanced na Lip Defined Matematic Lipstick in the shade Raw Burgundy. For my lashes, Pow Lash, ito yung Gold Bar Collection. This is in Aphrodite. So, ilalaki ko lang siya sa aking eyes, and I will be right back to you guys para sa ating final Pow Lash. Alright, so this is my completed look. And nagpalit pala ako ng lipstick. Ang ginamit kong lipstick is yung Color Red Cosmetics. This is in the shade Rose. And yan, ito na yung ating finished product. And then yung eyelashes ko is from Pow Lash, yung Aphrodite. And this is my completed look. Ayan, sana nagustuhan nyo tong look na to. Super easy lang siya. And um, medyo may konting tiyaga din at konting mabusisi pagdating sa eyes kasi kailangan mo talagang mag-feeling na angat yung eyes nyo and as you can see, medyo na-achieve ko naman yung um, foxy eye makeup look and I'm so happy at parang ngayon na ulit ako nakagawa ng ganitong look sa tinagal-tagal kong you know, nag-makeup and I feel so flawless feeling my oats right now like I'm a baby drag queen yeah, that's it for today's video. Thank you. Thank you guys so much for watching. And sana nakatulong ako sa paggawa nyo ng Foxy Eye Makeup Look. And please, please follow me all of my social media accounts. Follow me on Instagram, Facebook, and also on 
Twitter at ako Sandy Proud. Ilalagay ko na lang yung link ko sa description box below. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel and syempre, click nyo rin ang notification bell para meron akong, pag meron akong bagong upload. Upload! Upload is mananotified kayo. And that's it for today's video. I love you guys so much. Stay safe and Sandy Proud is now signing off. See you guys next time on my next one. Hello everyone! So, kakatapos ko na mag-makeup and for today, ang gagawin naman natin is syempre maliligo tayo and kailangan natin talagang maligo araw-araw dahil nga syempre sa nangyayari sa atin ngayon, coronavirus and so today ngayon, isi-share ko sa inyo yung aking pinaka-favorite na product as of the moment, actually hindi lang as of the moment, yung mga nakaraan pa dahil nga kung makikita nyo sa Instagram post ko, nag-post ako about sa safeguard na detox series. Siyempre, maraming variants sa safeguard na natural detox. So, ngayon, ang gagamitin natin is itong Bamboo na Charcoal. Ito kasi yung face and body bar na meron siyang triple detox action na talagang super matatanggal talaga natin bacteria, dirt sa inyong skin. Ang charcoal kasi, ang gagawin nito is it helps remove bacteria and makakatulong din siya na makahinga din ulit yung ating skin. At syempre, hindi lang bamboo meron sila, meron din sila. Green tea has tea tree oil extract that receives your skin from excess sebum. At syempre, yung napaka bangon pomegranate extract. Pomegranate naman is help your skin to revitalize feeling fresh all day. Okay, so ayan, kakatapos ko lang maligo and I feel so refreshed. Ayan guys, kung gusto nyo mag-avail ng Safeguard Detox series is available sila sa mga grocery stores. Hope na matry nyo rin sila kasi super ganda sa skin. Ang lambot-lambot. Alam nyo makakahinga yung skin nyo. And then, syempre sa virus natin ngayon kailangan lagi tayo maghuhugas ng katawan, ng kamay. And I think ang detox series ng safeguard is talagang isang malaking impact yon kung gusto niya natin talagang maging malinis ang katawan natin araw-araw. Ayun lang. Thank you sa pagsama sa akin and see you guys next time. Amen.